Assalamualaikum. Shagatam shabai ke saath kare lecture hai. Aaj ke hum dekhbo concept number fifteen. Duiti bittir ek opore shabai kya bostha. Okay. So ek han hai total ek concept under total char donor case thakte pare. Ek ta bittu aur ek ta bittu shabai ke kiba be bostha korte pare. Pratham ek case samaron bohisto abe sposho korte pare. Ontosto abe sposho korte pare. Chhat korte pare. Ek opore bittu re thakte pare. So hamra ek ek case analysis kori. Pratham ek case number one aasho. Case number one. बहिस्तो बाबे स्पर्श, बहिस्तो बाबे स्पर्श, और ता तो आप एक टा सर्कल दवा से दोरो एक टा सर्कल, आर एक टा सर्कल दवा से नील सर्कल, नील, नील सर्कल दवा से एक टा, ओके, तो एक तो अच्छे उन्हें स्पर्श बिंदु, दूसरा सर्कल दवा से एक तल कालोचा कालो सर्कल आठ पच्चीस नील सर्कल, तारा बहिस्तो बाबे प्रथम सर्किल है धरो केंद्र होते हैं C1 सेकंड सर्किल है केंद्र होते हैं C2 सेकंड केंद्र होते हैं C2 तुम शोभा ही जानो अम्म जो स्पोर्ट्स बिंदु तक के अम्म जो दी केंद्रों थे के एक अंदर जितने एक स्पोर्ट्स शोक आके केंद्रों थे के स्पोर्ट्स शोक के ऊपर उनकी तलंबो स्पोर्ट्स बिंदु दिए जाते हैं � स्पष्ट बिंदु दिए जाते हैं। सामी जो दी इकन थी क्यों केंद्र आप लंबा के इटा वो स्पष्ट बिंदु दिए जाते हैं। तब माने इकने C1 ए स्पष्ट बिंदु कम जो दी P नाम दी P एवं C2 ऐरा होते हैं समोरे कियो। C1 P C2 होते हैं समोरे कियो। ठीक है सर अलग होता। तो C1 के स्थान को दवा से दोहरो। C1 के स्थान को दवा से बात प्रथम बीते बेशक दो तुम्हाके दवा से बात तुम्हें बेर कर सोचा चाहे R1 इटा हो चाहे R2 तले इखाने देखो तो केंद्रो तो इर माझ कहने दूरत्व जो तुम्हें बेर कर रहा को C1 C2 C1 C2 शामन को तो आज पे C1 C2 शामन आज पे रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर y2 होल स्क्� अखोन एक तो जिन्स देखो, तारा दो जब बीत तो, दो जब बीत तो हम जो तुम्हारे कहीं जिन्स जा, एक तो इरो पे देखा ही, अमी अमार का सोचे बीत तो टाइप एरिकी सोनाई, तो अमार का सो दो जब जिन्स है, ऐ जो दो जब बीत तो, देखो, दो जब बीत तो पासवर्ड टच कोर्स है, इजे टच कोर्स है, तुम्हें देखो इधर केंद्रो वैसा तो जो भी जुप्पल शोमन होए, तरमानी एकांत के इतना चे आरोन तो, एकांत के इतना चे आर तो, तरमानी हम जो भी बोलते पारी, हमारे केंद्रों तो एक माच कने दूर तो, एक वैसा तो तो एक जुप्पल शोमन, आरोन प्लस आर टू एक शोमन, तो हमारे बीत्तो बहिस्तो वाबे स्पष्ट कर पे, तो दूसरे बीत्तो केंद्रों तो एर केंद्रों तो एर माच खाने दुरुत्तो आमाज बेशा बेशार तो तो ये ठग बे ये बेशार तो तो ये जुप फले समान होगे ये ही होता है हमारे कहेंगे एक पर केस नंबर टू तो आशो केस नंबर टू तो बोलते हैं कि केस नंबर टू पर आगे हम लोग केस नंबर थ्री टेक टू पोरी परस्पर के छेद पोड़े केस नंबर थ्री छेद कर दे ये तो अच्छे ए एक तबीतो ए एक तबीतो अलग तो अच्छे ए बीतो अलग तो अच्छे ए बीतो तारा स्पोर्श कोर्स है तो जोखन स्पोर्श कोर्स है देखो जोखन स्पोर्श कोर्स है ये तो अच्छे आर वन ये तो अच्छे आर टू ये तो केंद्रों सी वन केंद्रों सी टू जोखन स्पोर्श कोर्स है लो सी वन सी ट मास्कर में दूरत्व इक्वल स्टेप होता है आर वन प्लस आर टू एस शॉमन राइट आर टू एस शॉम एक हम तारा जो दी छेद कोटते चाहे छेद कोटते चाहे की कुत्ता बे छेद कोटते चाहे ले एक जोन एक बीतो और एक जोन के ढूँगे जाइते हो बे ना ढूँगे जाइते हो बे ना तब मानी एक पॉर्ट कहनी टेकी रखो एक पॉर्ट कहनी टेक पहले केंद्रों C1 एवं C2 चिंता करो ये जो स्पष्ट कुर्सीलो C1 C2 एक बार एक जन भीतर आ रहे जो डुके जाते हैं डुके जाते हैं पहले केंद्रों को ला केंद्रों को ला क्या होता है केंद्रों को ला काचा काचे आज बैना केंद्रों को ला क्या आज बैना 
কাছাকাছি আসবে না সো কেন্দ্র যদি কাছাকাছি আসে তাহলে এই ডিসটেন্সটা কমে যাবে এই ডিসটেন্সটা আগের মতোই থাকবে আর ওয়ান প্লাস আর তো চেঞ্জ নাই ব্যাসার্ধ তো চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে কে কেন্দ্রের পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে সি ওয়ান সিটও কাছাকাছি চলে আসছে না সি ওয়ান সিটও যদি কাছাকাছি চলে আসে তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে সি ওয়ান সিটও যে ডিসটেন্সটা থাকবে যদি আমি এটার স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ধরি এটার স্থানাঙ্ক যদি এক্স টু কমা ওয়াই টু ধরি তাহলে সি ওয়ান সিটও আগে বের করে রাখবো সেটা কত এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার আগে থেকে বের করে রাখলাম তাহলে সি ওয়ান সি টু যদি আমার আর ওয়ান প্লাস আর টু এটা হচ্ছে ছোট হয় এটা হচ্ছে যদি ছোট হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের যে বৃত্তদয় আছে বৃত্তদয় পরস্পরকে ছেদ করছে কি করছে বৃত্তদয় পরস্পরকে ছেদ করছে সো যদি কেন্দ্রদের মাঝখানে দূরত্ব যদি বৃত্তদয়ের পেশারদের যুগ ফলে যে ছোটো হয় ছেদ করছে যদি সমান হয় বহিস্থভাবে স্পর্শ করছে এখানে আরেকটা কেস আমি লিখি নাই আরেকটা কেস তোমরা লিখতে পারো সেটা হচ্ছে কেস নাম্বার ফাইভ কেস নাম্বার ফাইভ একটি অপরটির সাপেক্ষে বাইরে থাকবে একটি অপরটির সাপেক্ষে বাইরে থাকবে একটি অপরটির সাপেক্ষে বাইরে থাকবে বাইরে থাকবে কেস নাম্বার ফাইভটা দেখো কেস নাম্বার ফাইভ কী বলা আসলে কেস নাম্বার ফাইভ যে কাহিনিটা বলছি এটা কী বলছে কেস নাম্বার ফাইভে কেস নাম্বার ফাইভ দেখো তোমাকে ধরো এই একটা বৃত্ত দেওয়া আছে আরেকটা বৃত্ত দেওয়া আছে এইখানে একটা আরেকটা সাপেক্ষে কোনো কি নাই সম্পর্ক নেই একটা আরেকটা সাপেক্ষে বাইরে আছে তো এটা হচ্ছে সি ওয়ান এটা হচ্ছে সি টু সি টু তুমি যদি কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানের দূরত্ব নাও কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানের দূরত্ব যদি সি ওয়ান সি টু নাও এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু সি ওয়ান সি টু সমান কত এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ওয়াই টু হোল স্কোয়ার রাইট তাহলে আমি যদি সি ওয়ান এতটুকু ডিসটেন্স যদি নিই এটা হচ্ছে ডি ওয়ান এতটুকু ডিসটেন্স নিলে এটা হচ্ছে কি ডি টু আর ওয়ান বা আর টু দিতে পারো আর ওয়ান বা আর মানে ব্যাসার্ধ ওয়ান ব্যাসার্ধ টু সো এখান থেকে দেখো তো সি ওয়ান সি টু যদি আমি বের করি এই ডিসটেন্স হচ্ছে পোড়াঠানা আর আর ওয়ান প্লাস আর টু যদি করি এটা পাচ্ছি এটা পাচ্ছি মাঝখানে এটা কিন্তু পাইতেছি না মাঝখানে এটা পাইতেছি না তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি সি ওয়ান সি টু কেন্দ্রদের মাঝখানে দূরত্ব ব্যাসার্ধের যুগ ফলের চেয়ে বড় সি ওয়ান সি টু গ্রেটার দেন কে সি ওয়ান সি টু গ্রেটার দেন আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে যদি কখনো এই টাইপের কাহিনী আসে তাহলে আমরা বলতে পারবো বৃত্তগুলো একটা আরেকটা সাপেক্ষে আকাশ পাতাল কিছু আছে আকাশ পাতাল ধরে আছে একজন আকাশে আরেকজন বাতাসে আকাশে বাতাসে উঠতেছে নাচতেছে এরপরে আসো কেস নাম্বার টুতে কেস নাম্বার টু এর কাহিনীতে আসো কেস নাম্বার টু দিদি নাম্বার টু কেস নাম্বার টু কেস নাম্বার টু অন্তস্তভাবে স্পর্শ করে হ্যাঁ অন্তস্তভাবে স্পর্শ করছে অন্তস্তভাবে যদি স্পর্শ করে তাহলে দেখো একটা সার্কেল এই সার্কেল যেটা সেন্টার হচ্ছে এইখানে আর একটা হচ্ছে পিচ্ছি সার্কেল নি ধরো আরেকটা হচ্ছে এই সার্কেল এদের স্পর্শবিন্দু হচ্ছে এটা স্পর্শবিন্দু হচ্ছে কোনটা এটা এটা সেন্টার হচ্ছে এই পয়েন্ট তাহলে দেখো তো এটা যেহেতু স্পর্শক আঁকা যাবে তার মানে আমি বলতে পারি এটা যদি সি ওয়ান হয় এটা যদি সি টু হয় সি টু হয় তাহলে সি ওয়ান সি টু এবং স্পর্শবিন্দু সমবি সমরে কেউ হবে সমরে কেউ হবে ওকে তো সি ওয়ান থেকে এই যে পি বিন্দু আছে এটা ডিসটেন্স যদি আর ওয়ান হয় সি টু থেকে এটা ডিসটেন্স যদি আর টু হয় আর টু হয় তুমি দেখো তো তুমি একটা জিনিস দেখো তো তুমি যদি কেন্দ্রদের মাঝখানে দূরত্ব নাও কেন্দ্রদের মাঝখানে দূরত্ব সি ওয়ান সি টু নাও রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার যদি সি ওয়ানের স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরো আর সি টুয়ের স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু ধরো তো সি ওয়ান সি টুয়ের মাঝখানে দূরত্ব কত পাইছো এটা পাইছো এখন তুমি এই ডিসটেন্সটা পাইছো না দেখো তো এই ডিসটেন্সটা পাইছো না এই ডিসটেন্সটা কার সমান দেখো তো যদি আর ওয়ানটা বড় হয় আর ওয়ানটা যদি বড় হয় তা আমি যদি আর ওয়ান থেকে যদি আর টু বাদ দিই তাহলে কাকে পাচ্ছি সি ওয়ান সি টুকে পাচ্ছি না তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সি ওয়ান সি টু যদি সি ওয়ান সি টু যদি আর ওয়ান ডিফারেন্স আর টু হয় সি ওয়ান সি টু যদি আর ওয়ান ডিফারেন্স আর টু এর সমান হয় তাহলে আমাদের বৃত্ত অন্তস্থভাবে স্পর্শ করছে এখন তোমরা বলতে পারো ভাই এখানে ডিফারেন্স কেন দিচ্ছেন মাইনাস না দিয়ে কারণ যদি ডিফারেন্স মানে কি 
ডিফারেন্স মানে হচ্ছে এখানে যদি আর ওয়ান গ্রেটার দেন আর টু হয় তাহলে তুমি সি ওয়ান সি টু সমান পাবা আর ওয়ান মাইনাস আর টু যদি আর টু গ্রেটার দেন আর ওয়ান হয় তাহলে সি ওয়ান সি টু সমান পাবা আর টু মাইনাস আর ওয়ান আর টু মাইনাস কত আর ওয়ান অর্থাৎ যেটা বড় ওটা থেকে ছোটটা বাদ দিব এটি হচ্ছে ডিফারেন্সের মেন ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে কেস নাম্বার টু অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে এরপর আছে একে অপরের ভিতরে থাকে কোথায় থাকে ভিতরে থাকে ভিতরে থাকে কোথায় থাকে ভিতরে থাকে তো ভিতরে থাকার কাহিনিটাও সেই আমরা আগে যে কাহিনিটা পড়ছিলাম ওই কাহিনির মতোই কাহিনির মতোই দেখো এই একটা বৃত্ত এই আর একটা বৃত্ত ভিতরে অবস্থান করতেছে ভিতরে অবস্থান করতেছে এখন সে যদি ডুকে যেতে চায় দেখো এই বৃত্তটা যদি পুরোপুরি এখন ঢুকতে পারে নাই এখন কিন্তু আটকে আছে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে আটকে আছে ঢুকতে পারে নাই ঢুকতে চাচ্ছে ঢুকতে এখনো পারে নাই তো ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে এই ঢুকে গেল এই ঢুকে গেল এটা ধরো ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে এই ঢুকে গেল যদি সে ঢুকতে চায় তাহলে এই বৃত্তটাকে আস্তে 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 এদিকে মুভ করতে হবে না তো যদি মুভ করে তাহলে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট কাছাকাছি আসতেছে না কোথায় আসতেছে কাছাকাছি আসতেছে ব্যাসারদের তো কোনো চেঞ্জ নাই ব্যাসারদের কোনো কি চেঞ্জ আছে ব্যাসারদের কোনো চেঞ্জ নাই এই পয়েন্ট এই এই পয়েন্ট কাছাকাছি চলে আসছে কাছাকাছি চলে আসছে তাহলে আমরা যদি আমরা বলতে পারি যদি সি ওয়ান হয় এটা যদি সি টু হয় তাহলে সি ওয়ান সি টু যদি সি ওয়ান সি টু যদি আমাদের লেস দেন সি ওয়ান সি টু যেহেতু কাছাকাছি চলে আসছে সি ওয়ান সি টু যদি লেস দেন আর ওয়ান ডিফারেন্স আর টু হয় ডিফারেন্স কেন লিখছি আবার বলতেছি কারণ যে বড় তার থেকে বাদ দিব সি ওয়ান সি টু লেস দেন যদি আর ওয়ান মানে সার টু হয় তাহলে বৃত্তগুলো কী কী করবে একটার সাথে কি আরেকটা ভিতরে অবস্থান করবে একে অপরের ভিতরে থাকবে সি ওয়ান সি টু লেস দেন আর ওয়ান মাইনাস যদি আর টু হয় আমি সবগুলো একটু সামারি ব্যাখ্যা বলতেছি যদি কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানের দূরত্ব ব্যাসার্ধদ্বয়ের যুগফলের সমান হয় বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করছে যদি কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানের দূরত্ব ব্যাসার্ধের চেয়ে বড় হয় ব্যাসার্ধের যুগফলের চেয়ে বড় হয় তাহলে দুইটা আলাদা আলাদা থাকবে আলাদা আলাদা জগতে আকাশে বাতাসে যদি ব্যাসার্ধদ্বয়ের যুগফল যুগফল হচ্ছে ছুটো হয় ছুটো যদি হয় তাহলে ছেদ করবে যদি ব্যাসার্ধদ্বয়ের ডিফারেন্সের সমান হয় অন্তরের সমান হয় তাহলে বই অন্তস্থভাবে স্পর্শ করবে যদি ডিফারেন্সের চেয়ে ছুটো হয় কেন্দ্রদ্বয়ের মাঝখানে দূরত্ব তাহলে একটা অপরের ভিতরে থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল কেস তোমরা যেটা করবা একটা ছক করবা লাস্টে গিয়ে একটা ছক করবা এই ছকে এই পাঁচটা কেস এই পাঁচটা কেস সুন্দর মতো একটা ছকে লিখে রাখবা সামারি আকারে যাতে পরীক্ষার আগে দেখার সময় জাস্ট ওইটা দেখলেই মনে পড়ে ওকে সো এটাই হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট নাম্বার ফিফটিন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আজকে পর্যন্ত আল্লাহ ফেস্টারা